ಪರುಳು ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೂರಾರು ಏಡುಗಳಿಂದ ಕಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುರುಳನ್ನ ನಾವು ಕಸುವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕಸುವಿನಿಂದ ಎಸೆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರುಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರಿಮೆಗಾರರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಬರೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪಂಡಿತರುಗಳ ಉತ್ತರ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೊರಳು ಹೇಗೆ ಬಿಸುಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿಯೇ ಈ ವಿಶ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಒಂದು ಕಸುವು ಇದೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಆಗಿನವರು ನಂಬಿದ್ರು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಹದಿನೈದನೇ ನೂರೇಡಿನ ಅರಿಮೆಗಾರ ನಿಕೋಲಸ್ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಭೂಮಿ ಈ ವಿಶ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಭೂಮಿಯೇ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಯಾಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕೇಳ್ವಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹದಿನಾರನೇ ನೂರೇಡಿನ ಅರಿಮೆಗಾರ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ತೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ವಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೆ ಅದೇನಂದರೆ ತೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ನೆಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೇಳ್ವಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದುವೇ ಪೊರಳು ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪ್ರತಿ ಪೊರಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊರಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಕಸುವು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪೊರಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೊರಳು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೊರಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೆಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸೆಳಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದವನ್ನು ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದರು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಏಡುಗಳ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇಳುವಿಗೆ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಪೊರಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಕೇಳ್ವಿಗೆ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳ್ವಿ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪೊರಳು ಚಿಕ್ಕ ಪೊರಳನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ಭೂಮಿಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೆಳಿತಾನೆ ಈಗ ಚಂದ್ರನಿಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ನಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊಂಡಿ ಅಥವಾ ಹಗ್ಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಸೆಳಿತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾರ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲನ್ನು ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ ಈ ಕೇಳುವಿಗೆ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪೊರಳು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಪೊರಳನ್ನ ಸೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಾದವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ರು ಆದರೆ ಆ ಸೆಳೆತದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ನಿಯಮ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ನೂರೇಡಿನ ಮಹಾನ್ ಅರಿಮೆಗಾರ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅದುವರೆಗೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅರಿಮೆಗಾರರ ಯೋಚನಾ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ತೂಕವಾದರೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಅವರ ಯೋಚನಾ ಮಟ್ಟ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತಹ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಥಿಯರಿ
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೊಡ್ಡ ಪೊರಳು ಚಿಕ್ಕ ಪೊರಳನ್ನು ತಾನಾಗಿ ಸೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಬಾಗಿಸಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಾಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಪೊರಳುಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತವೆ ಆ ಬಾಗುವಿಕೆಯ ಕೊನೆ ದೊಡ್ಡ ಪೊರಳಿನ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪೊರಳುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪೊರಳಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪೊರಳು ಚಿಕ್ಕ ಪೊರಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಇದು ಅರಿಮೆಗಾರರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು ಆದರೂ ಕೊನೆಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರೇ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಈ ಥಿಯರಿ ದಿಟವಾದುದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಇದು ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಥಿಯರಿಗೂ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಥಿಯರಿಗೂ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ